ஸோ அம்பை எழுதுன ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படிங்கும்போது நார்மலாக ஒரு இது ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரிலாம் இல்லை இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெல் செக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்ம இப்போது ஹீட் அண்ட் டெஸ்டில் ரெண்டு பேரலல் ஸ்டோரி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு பேரலல் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் இந்த பேரலல் ஸ்டோரிஸும் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராமாயணத்தில் இருக்க சீதா அவங்களும் அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் வர செந்திரு செந்திரு அவங்களோட லைஃபும் சீத்தை ராமா ராமாயணத்தில் வர சீதாவோட லைஃபும் எப்படி ஒரு பேரலாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டெடி மாதிரி இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி போகும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் அ ஃபாரஸ்ட் அ டிய டீர் இன் அ ஃபாரஸ்ட் அ டீர் அப்படின்ற ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆந்தாலஜி புக்கில் இருந்து எடுத்து எடுக்கப்பட்டிருக்க ஷார்ட் ஸ்டோரி சரிங்களா ஸோ அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி புக் பேர் என்னதுங்க இன் அ ஃபாரஸ்ட் அ டீர் காட்டில் ஒரு மான் அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி தமிழில் சொன்ன என்னது காட்டில் ஒரு மான் அப்படின்னு அவங்க ஆக்சுவலாக அம்பை வந்து ஒரு தமிழ் ரைட்டருங்க இவங்க வந்து தமிழ் ரைட்டர் கோயம்புத்தூரில் பிறந்தவங்க ஸோ காட்டில் ஒரு மான் அப்படின்ற சிறுகதை சிறுகதை தொகுப்பில் இருந்து காடு அப்படின்னு இருக்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் நமக்கு சிலபஸில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் ஷார்ட் ஸ்டோரியை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது யார் அப்படின்னா லக்ஷ்மி ஹாம்ஸ்ட்ராங் இன்ஃபேக்ட் அம்பை அம்பை இருக்காங்க இல்லையா அம்பையோட ரியல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஎஸ் லக்ஷ்மி இந்த சிஎஸ் லக்ஷ்மி தான் தன்னோட பெண் நேம் அம்பை அப்படின்னு மாற்றிக்கிறாங்க அண்ட் இந்த சிஎஸ் லக்ஷ்மியோட நிறையா ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆந்தாலஜிஸ் நிறைய புக்ஸை வந்து லக்ஷ்மி ஹாம்ஸ்ட்ராம் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி லக்ஷ்மி ஹாம்ஸ்ட்ராம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்கு ஹெச் கிராஸ்வேர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அவார்ட் கிடச்சிருக்கு டூ தௌசண்டில் சரிங்களா ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் செக்ஷன்ஸ் ஸோ இதை டீட்டெயிலாக பார்க்குறது படி நம்ம சிஎஸ் லக்ஷ்மியான நம்ம அம்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ C.S. Lakshmi, she was born in the 1944 and she was born in Kaimathur. She did her uh, uh, BA, Bachelor of Arts in Bangalore University, MA in Madras Christian College and PhD in uh, Jawaharlal Nehru University, Delhi. And in 1962, she was born in 1962. She was the first book in the first book. Nandi Malai Charali Le. Okay. At Nandi Hills. அப்படின்னு இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட்டாக இருக்குது நந்திமலை சாரலிலே தமிழில் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபிக்ஷன் எழுதியிருக்காங்க அந்திமாலை இந்த அந்திமாலை அப்படின்ற ஃபிக்ஷனுக்கு கலைமகள் நாராயணசுவாமி ஐயர் அவார்டு இவங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதே மாதிரி சிறகுகள் முறியும் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கல் அக்ளைமை தருது அதே மாதிரி அந்த சிறகுகள் முறியும் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கனையாழி அப்படின்ற மேகசினில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இவங்களோட இன்னும் சில ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அ பர்பிள் சி இன் அ ஃபாரஸ்ட் அ டீர் இந்த ரெண்டு ஆந்தாலஜி வந்து யார் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லக்ஷ்மி ஹாம்ஸ்ட்ராம் இவங்க தான் எழுதுகிறாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கும் லக்ஷ்மி ஹாம்ஸ்ட்ராமுக்கும் அம்பைக்கும் சேர்த்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஓடாஃபோன் அவார்டு வந்து கிடச்சிது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இப்போது போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் சிகப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை ஓகே சிகப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை அப்படின்னு அம்பை எழுதின புக்குக்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் சாகித்ய அகாடமி கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ அம்பை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு பான் இன் கோயம்புத்தூர் சிவடோனம் வந்து அம்பை இவங்களோட ஃபேமஸான ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறகுகள் முறியும் வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையல் அறை காட்டில் ஒரு மான் காட்டில் ஒரு மான் தான் இங்கிலீஷில் இன்ன ஃபாரஸ்ட் டியர் இதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க இவங்க வந்து சாகித்ய அகாடமி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் அம்பை ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண லக்ஷ்மி ஹோ ஹோம்ஸ்ட்ராம் இவங்க தான் லக்ஷ்மி ஹோம்ஸ்ட்ராம் ஷி வாஸ் பார்ன் இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஷி டைட் இந்தியா டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அம்பை எழுதுன்னு நிறைய முக்கியமான ஒர்க் வந்து இவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க நாட் ஓன்லி அம்பை மூவான் மூனி முனி புதுமை பித்தன் அசோகமித்ரன் சுந்தர ராமசாமி சிஎஸ் லக்ஷ்மி சிஎஸ் லக்ஷ்மி தான் அம்பை அதே மாதிரி பாமா இமயம் இவங்க எழுதுன நிறையா ஒர்க்கையும் இவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் சரிங்களா 
அதே மாதிரி சாலிடாவோட ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்டி சாலிடானா சவுத் ஏஷியன் டயஸ்போரா லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் ஆர்கி இதோட ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்டியாகவும் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ன ஃபாரஸ்ட் அடியர் அப்படின்ற புக்கில் வந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த புக்கு வந்து ஹெச் கிராஸ்வர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு ஹெச் ட்ரா கிராஸ்வர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அவார்ட் தான் ஓடஃபோன் ஹெச் ஓடஃபோனில் ஒன்று தானுங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் ஹெச் ஓடஃபோன் நேம் மாறினது அதனால் எக்ஸாமில் நமக்கு ஓடஃபோன் கிராஸ்வர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அவார்டும் ஆப்ஷன் வரலாம் ஹெச் கிராஸ்வர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அவார்டும் நமக்கு ஆப்ஷன் வரலாம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே வந்துன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது ஹெச் தான் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்துரு அப்படின்ற ஒரு கேர்ளோட ஒரு கேர்ள் இல்லை ஒரு உமனோட லைஃப் வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த ஒரு போர்ட்ரேல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீதா நம்ம மித்தலாஜிக்கல் சீதா இருக்காங்க இல்லையா ராமாவோட ஒய்ஃப் அவங்களோட ஸ்டோரியோட எப்படி பேரலலாக வந்து இந்த ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்றத இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து டுவெல் செஷன்ஸ் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்குது டுவெல் செஷன்ஸ்னால் டுவெல் பாகம் பன்னெண்டு பாகம் இருக்குது ஒரு ஒரு பாகம் அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு பாகம் வந்து செந்திலேரோட ஸ்டோரி வந்துச்சுன்னா இன்னொரு பாகம் வந்து சீதாவோட ஸ்டோரி வரும் சரிங்களா ஸோ அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள் ஒரு பொண்ணாக இருக்கும்போது எவ்வளோ பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் ரொம்ப அழகாக வந்து அம்பை டீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ செந்திரு செந்திருவோட ஸ்டோரியில் வர கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்துரு செந்திருவோட ஹஸ்பண்டான திருமலை ஓகே ஸோ இந்த செந்துருவும் திருமலையும் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்களோட லைஃப்பை வந்து அப்படியே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறையா ஸ்ட்ரைஃப் கிட்டத்தட்ட மசாலா பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்ட்ரகிளுக்கெல்லாம் தாண்டி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸில் டெவலப் ஆகிறாங்க ஆனால் திருமலையோட பிஸ்னஸ் இப்போ சம்வாட் இட் இஸ் ஓகே பட் திருமலையோட பிரதரான அண்ணாமலை வந்து இந்த பிஸ்னஸில் செந்திரு இருக்கக்கூடாது நம்ம மேல் இந்த பிஸ்னஸ் இது பண்ணலாம் அப்படின்றது அவருடைய சஜஷன் ஸோ செந்திரு செந்திருவோட ஹஸ்பண்ட் திருமலை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க வள்ளி அண்ட் கார்மேகம் வள்ளி வந்து இப்போ கனடாவில் இருக்காங்க அண்ட் அண்ணாமலை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திருமலையோட பிரதா செந்திருவோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் செந்திருவோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காஃபி எஸ்டேட்ல ஃபாதர் வந்து காஃபி எஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்றாரு சீஃப் அக்கௌண்டண்டா மதர் வந்து ஹோம் மேக்கா அதே மாதிரி திருமலையோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் திருமலை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விபூதி குங்குமம் பிஸ்னஸ்ல இருக்காங்க பெரியம்மா இவங்களோட பெரியம்மா அதே மாதிரி ஸ்டீவன் லங்கேஷ் அண்ட் இஸ் ஒய்ஃப் இவங்கெல்லாம் அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு ருக்மணி பாய் மினி பாய் சவிதா பாய் சீதா அதாவது செந்துரு வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போய் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போய் ஸ்டே பண்ணியிருக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்துரு வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து ஒரு மூணு லேடிஸோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருது அவங்களுக்கு அவங்க மூணு பேர்த்தோட பேர் ருக்மணி பாய் மீனா பாய் சவிதா பாய் அதே மாதிரி இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து செந்துரு வந்து ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணுறாங்க அவங்க பேர் உஸ்தாஜி அவர் வந்து ஒரு சூஃபி பாபா அவர் வந்து வீணை ரொம்ப அழகாக வாசிக்கிறாரு அதே மாதிரி ஜலாலுத்தீன் இவங்கெல்லாம் செந்துருவோட ஸ்டோரியில் வர கேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி சி ராமாயணாவில் வர மித்திக்கல் கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ராமா சீதா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட சில்ட்ரனான லவா குசா அதே மாதிரி ராமாவோட த்ரீ பிரதர்ஸ் லக்ஷ்மணா பரதா சத்ருகா சத்ருகா அதே மாதிரி ராமாவோட சிஸ்டரான சாந்தி ராமாவோட ஃபாதர் தசரதா ராமாவோட மதர் கோசலை அதே மாதிரி பரதாவோட மத கைகேயி ரா சீதாவோட ஃபாதர் ஜனகா இவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்காங்க அதே மாதிரி ரா இங்கே வனவாசம் போகும்போது மீட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் ஹனுமான் ஜாம்பவான் வாலி சுக்ரீவா இவங்க ஃபைட்டு ராமா யார் கூட ஃபைட் பண்ண போகிறா அண்டவுட்லி ராவணா ராவணாவோட ஒய்ஃபான மண்டோதிரி விபீஷ்ணன் வால்மீகி இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போது இந்த பிளே இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்துரு செந்துருவோட லைஃப்பை சொல்கிறாங்க செந்துரு வந்து செந்துருக்கு காடுனா ரொம்ப பிடிக்கும் சரிங்களா இவங்களுக்கு வந்து இப்போது கரண்ட் டவுன் லைஃப் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் கொஞ்ச நாள் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் போய் தங்கியிருக்க போகிறேன் ஏன்னா இவங்க அப்பாவுக்கு ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க காஃபி எஸ்டேட்டில் இதெல்லாம் இருக்குது ஆக்சஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் ஃபாரஸ்ட்டில் போய் தங்கியிருக்க போகிறேன் அப்படின்றாங்க ஸோ இது சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு பாஸ்ட்டு ஃப்ளாஷ்பேக் போகுது அந்த ஃபாஸ்ட் ஃப்ளா பாஸ்ட்டு ஃப்ளாஷ்பேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செந்துருவோட
சரிங்களா அதனால எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்துருவை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபாரஸ்ட் கேர்ள் ஃபாரஸ்ட் கேர்ள் ஃபாரஸ்ட் கேர்ள்னா ஆனால் வந்து இது செந்துரு வந்து பாசிட்டிவாக இதை எடுத்துக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா புத்தாவும் வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் தான் வந்து என்லைட்மெண்ட் கிடச்சிது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஈவன் எவ்ரி ஒன் ஈவன் ஹிஸ் சாரி செந்துருவோட ஒய்ஃபான திருமலையும் இதே தான் சப்போ இது மார்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து செந்துரு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திருமலையோட பிஸ்னஸில் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அண்ட் இவ ஹி வான்ஸ் ஹர் டு பி ஹிஸ் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் யார் திருமலை வான்ஸ் சிந்துரு டு பி ஹர்ஸ் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஆனால் அதை பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க சரிங்களா ஏன்னா இவங்க எப்படியாவது செந்துரு வந்து பிஸ்னஸ்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணிக்க நம்ம மேல் மட்டும் பிஸ்னஸில் இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து இவங்களுக்கு இந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து ரிலீஃப் ஆகிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ் அவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அங்கே போய் தங்கலான்னு போகிறாங்க அப்போ வந்து இந்த டிசிஷனை வந்து திருமலை அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறார் நான் அவனையெல்லாம் கூப்பிட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு திருமலை இதாக இருக்கார் ஆனால் வந்து திருமலையோட பிரதரான அண்ணாமலை என்ன பண்ணுறாருன்னா போய் பஸ் ஸ்டாப்பில் ட்ராப் பண்ணுறாரு ஸோ இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் முடியுது செகண்ட் செஷன் வந்து இப்போ ஸ்டோரி மே சீதாவோட ஸ்டோரி வருது ஸோ சீதா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லக்ஷ்மணனோட சேரியட்டில் போயிட்டு லக்ஷ்மணா வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காட்டுக்கு நடுவில் விட்டுட்டு வந்துடுறாரு ஏன் லக்ஷ்மணா காட்டுக்கு நடுவில் சீதா விட்டு வர்றாருனா ராமா வந்து அப்படி சொன்னதுனால சீதாவை காட்டுக்கு ந நடுவில் போய் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க எதுனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திரகாமினி அப்படின்ற ஒரு பொண்ணோட மிஸ்டீஃபியஸ் திங்னால இது வந்து விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த இந்திரகாமினி யார் அப்படின்னா ஒரு இவங்க வந்து ஒரு கந்தர்வ பெண் இவங்களுக்கு வந்து லக்ஷ்மணா மேலே ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனால் லக்ஷ்மணா வந்து இந்த இந்திரகாமணி மேலே எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே காட்ட மாட்டாங்க ஸோ அதனால் லக்ஷ்மணாவை பழி வாங்கிறதுக்காக இந்த இந்திரகாமணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீதாவோட பேங்கில் எடுத்து லக்ஷ்மணாவோட பெட்டில் போட்டுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து ராமா வந்து ஒரு நாள் வந்து பார்த்துட்டு என்ன இது எதுக்கு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது இது யாரோட பேங்கிள் அப்படின்னு ராமாவுக்கு ரொம்ப கோ வருது அப்போ ராமா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த வில்லேஜில் இருக்க எல்லா விமனையும் இந்த இந்த விஷயத்தை வந்து வில்லேஜ் ஹெட்மேன் கிட்ட கொண்டுட்டு போறாரு உடனே வில்லேஜ் ஹெட்மேன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுக்காக அந்த வில்லேஜில் இருக்க எல்லா விமனையும் வர சொல்லி எல்லாத்தோட கையிலையும் அந்த பேங்கிள்ஸையும் இயரிங்ஸையும் போட்டு பார்க்க சொல்றாங்க எக்ஸாக்டா அந்த பேங்கிள்ஸ் வந்து யாரோட கைக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்டா பொருந்துதுன்னா சீதாவோட கைக்கு பொருந்திருது இதெல்லாம் ஒரு பிளான் இந்திரா காமினி பண்ண பிளான் ஸோ இதனால இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக லக்ஷ்மணா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹி ஜம்ஸ் இன் டு த ஃபயர் இந்த எல்லா ஸ்டோரியையும் வந்து சேஜ் வால்மீகி வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லவா அண்ட் குஷாக் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க நரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஈவன் சீதா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாம் லீஃபில் வந்து இதெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க பாம் லீஃபில் எழுத பார்க்குறாரு உடனே அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வால்மீகி கேட்குறாங்க வா உடனே சீதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் சீதா எண்ணம் எழுதுகிறேன் ராமாயணம் எழுதுகிற மாதிரி சீதா எண்ணம் எழுதுகிறேன் அப்படின்றாங்க ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்களோட லாங்குவேஜில் எழுதுகிறாங்க பட் அவங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து வால்மீகியோட லாங்குவேஜோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் எழுதி இந்த ஃபாரஸ்ட்டு இந்த காட்டுக்குள்ளே வசிக்கிற இந்த மக்களுக்காக நான் இந்த ஸ்டோரியை எழுதி இவங்ககிட்டே கொடுத்துட போகிறேன் இது நான் பெரிய உங்களை மாதிரிலாம் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது செகண்ட் பார்ட் சரிங்களா செகண்ட் செஷன் தேர்டு செஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்டு செஷன் மறுபடியும் இங்கே செந்துரு ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து டேபிள் சேரு ஸ்மால் பெட்டு பாத்ரூமு எல்லாமே இருக்குது விண்டோஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஒய்டு ஓப்பனாக இருக்குது இதெல்லாம் அந்த ரூம் எல்லாம் காட்டுறாங்க அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஸ்டோரியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீதா வந்து இப்போது ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில் வந்து சீதா வந்து பேர்த் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா பற்றி இந்த ஃபோர்த் பார்ட்டில் சொல்கிறாங்க ரா ராவணா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து அன்னைக்கு பாண்டுக்கு போகிறாரு ராவணா யார் அப்படின்னா கிங் ஆஃப் லங்கா அங்கே வந்து நிறையா லோட்டஸ் இருக்குது அதுலேயும் லோட்டஸ் அவருக்கு ரொம்ப அழகாக பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு
யார் கத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அவருக்கு எதுவுமே சத்தம் எதுவுமே யா சத்தம் தான் கேட்குது ஆனால் யாருன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல அப்புறம் அங்கே இருக்க ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பிளக் பண்ணிட்டு வந்து தன்னோட ஒய்ஃபான மண்டோதரிகிட்ட கொடுக்குறாங்க இந்த மண்டோதரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பட்டாக இருக்குது அதாவது முட்டாக இருக்க இந்த லோட்டஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ம மொட்டை திறக்கும்போது ஒரு லோட்டஸ் பட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே ஒரு பேபி வந்து சொல்லுது ஐ வில் கில் ராவணா அப்படிங்குதான் சொல்லிட்டு அந்த பேபி வந்து அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணுதான் சரிங்களா ஸ்மைல் பண்ணுன்னு இதை பார்த்தோன்னே மண்டோதரிக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சு உடனே அந்த பேபி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பேம்பு பாக்ஸில் வந்து அந்த பேபியை வச்சு பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு சீலை விட்டுறாங்க இந்த சீ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்னொரு ஷோரில் போய் ரீச் ஆகுது அந்த ஷோர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஷோரில் ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அந்த வில்லேஜோட ஹெட்மேன் வந்து இந்த பேம்பு பேஸ்கெட் எடுத்து பார்க்குறாங்க உள்ள ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு சீதா அப்படின்னு நேம் வைக்கிறாங்க ஸோ இதே இங்கே சீதான அந்த குழந்தைக்கு நேம் வைக்கும் போதே பேரலாக கோசலி யார் ராமாவோட மதர் அவங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான செலிப்ரேஷன்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க எதுக்கு பயங்கரமான செலிப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தன்னோட பையன் பா தன்னோட சன்னோட பர்த்தை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹண்டர்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லி வெனிசான் வந்து கொண்டு வாங்க அப்படின்றாங்க வெனிசான் அப்படின்னா மீட்டோ டீர் ஆஃப் மீட் சாரி மீட் ஆஃப் த டீர் சரிங்களா மான்கறி தான் வெனிசான் அப்படின்றாங்க உடனே ஹண்டர்ஸ்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டீரை வந்து கொள்கிறாங்க அந்த டீரோட டீரை கொண்டு டீரோட ஃப்ளஷ்ஷெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க டெலிஷியஸ் ஃப்ளஷ்ஷை ஆனால் அந்த டீரோட பேர் சரிங்களா அந்த ஆண் மானோட பேர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை டோயி அப்படிம்பாங்க அந்த டோயை விட்டுட்டு இந்த டீரை மட்டும் கொண்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த ஃப்ளஷ்ஷெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கோசல் எடுத்து தர்றாங்க இந்த டோய் வந்து என்ன பண்ணுது கோசலைட்டை போய் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குதான் என்னோட துணையான ஆண்மானை நீங்கள் கொண்டுட்டீங்க பரவாயில்ல ஆனால் அந்த ஆண்மானோட ஸ்கின்னையாவது என்கிட்ட கொடுங்க அதுக்கு வச்சாவது நான் என்னோட பெயின் ரெடியூஸ் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்லி அந்த டோயி வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணதான் கோசலைட்டை ஆனால் கோசலை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெக்வஸ்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த டீரோட ஸ்கின்னை வச்சு என் பையனுக்கு ஒரு கஞ்சிரா கஞ்சிரானா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு சரிங்களா ஸோ கஞ்சிரா வந்து செஞ்சு கொடுப்பேன் அதை வச்சு அவன் விளையாடுவான் அப்படின்னு கோசலி வந்து அந்த டோயியோட ரெக்வஸ்ட்டை கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இப்போது ராமா வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த கஞ்சிரா வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து இந்த டோயியோட மனசெல்லாம் இட் இஸ் ஃபில்டு வித் லாட் ஆஃப் க்ரீஃப் சரிங்களா அந்த பையன் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கஞ்சிராவை டேப் பண்ணும்போது இந்த டோயி வந்து அதோட அந்த பெயின் வந்து இவங்களுக்கு அதிகமாகிட்டே போயிட்டே இருக்கான் அப்போ வந்து இந்த டோயி வந்து ஒரு சாபம் விடுறாங்க என்ன சாபம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் எப்படி இங்கே கஷ்டப்படுறேனோ நீங்களும் அதே மாதிரி உங்களோட சன்னோட லாஸை வந்து உங்களுக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் வந்து யார் வால்மீகி வந்து லவான் குசா கிட்ட சொல்லிட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி லவான் குசா கேட்குறாங்க ராமா எப்படி பிறந்தார் அப்படிங்கும்போது தசரதை வந்து புத்திர காம காமேஷ்டி யாக்னா அப்படின்ற ஒன்று பண்ணி பண்ணுறாரு அந்த யாக்னாவோட யாக்னான யாகம் அந்த யாகத்தோட விளைவாக ராமா லக்ஷ்மணா பரதா சத்ருக்னா அப்படின்னு ஃபோர் சன்ஸ் வந்து தசரதாக்கு வந்து பிறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபிஃப்த்து செஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்துரு வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு அப்படியே வாக் போகிறாங்க ஃபாரஸ்ட்டில் டீ எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வாக் போகிறாங்க ஸோ சன்ரைஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே மாதிரி பீகாக்கில் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு பீகாக்கோட வீப்பிங்லாம் வந்து ரொம்ப இவங்களுக்கு இவங்க லைஃப்பில் இருக்க இதெல்லாம் கன்ஃபியூஷன்ஸு கோல் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வைக்க பார்க்குது அந்த டைமில் இவங்க ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு த்ரீ லேடிஸை மீட் பண்ணுறாங்க அவங்க பேர் மீனா பாய் ருக்மணி பாய் சவிதா பாய் இவங்க மூணு பேரும் மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்களோட ரூமுக்கே நடக்கிறாங்க ஸோ ரூமுக்கு நடக்கும்போது அப்படியே பழசெல்லாம் திங்க் பண்ணி பார்க்குறாங்க திருமலையோட அப்பா திருமலையோட அப்பா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விபூதி குங்குமம் ஃபேமஸ் தான் பிஸ்னஸ் தான் அந்த அந்த பிஸ்னஸோட விபூதி குங்குமம் கவரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பீகாக்கோட ட்ரே சிம்பிள் தான் வந்து ட்ரேட்மார்க்காக இருக்கும் ஸோ அந்த பீகாக் பார்த்தது அவங்களுக்கு அந்த திங்கிங் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி செந்துரு வந்து செந்துரு வந்து இவங்க வந்து செந்துருவோட பெரியமாவோட ஹவுஸில் அவங்க இருக்கும்போது தான் வந்து இவங்க மீட் பண்ண வருவாங்க
கேட்பார் செந்திருட்டா அப்போ செந்திரு என்ன சொல்லுவாங்க எப்படி ராமாயணால் வில்ல உடச்சி க கல்யாணம் பண்ணுமோ அதே மாதிரி சீதாவோட சாரி செந்திருவோட அப்பா என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா திருமலையும் வந்து வில்ல உடச்சி என் பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்க சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ இது ஃபிஃப்த்து இதில் இதெல்லாம் பாதி இது ஃப்ளாஷ்பேக் தான் சிக்ஸ்த் செஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்த் செஷனில் சீதா வந்து இப்போ எங்கே இருக்காங்க அந்த இதில் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ராவணாவோட பிளேஸில் அவங்க வந்து அந்த தண்ணியை பார்க்குறாங்க தண்ணியில் வந்து நிலாவோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு நிலாவோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும்போது மறுபடியும் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அப்படியே திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சீதா வந்து ராமா கிட்டே சொல்கிறது அந்த அந்த பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி பார்க்குறாங்க அந்த அந்த டைமில் சீதாவும் ராமாவும் அவங்களோட ஹாப்பி டேஸில் இருக்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு ஃபுல் மூன் டேல அந்த பீஸ்லாம் வந்து பாண்டை சுற்றி சுற்றி வந்துச்சு அந்த ஒரு ஹாப்பியான ஒரு டைமாக இருந்தது அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன் கிளாரிஃபைஸ் தட் அவங்களோட ஃபேஸ் தான் அவ்வளோ அழகாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் டக்குன்னு இப்போது ரியல் ரியாலிட்டிக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீதா வந்து என்னது இப்போது ராவணாவோட இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வருது அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ தான் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டில் இருக்கிறதாக அதே மாதிரி இவங்களை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு ராமா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹனுமனை வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹனுமன் ஹனுமன் வந்து இவங்களை கூட்டிகிட்டு வர ட்ரை பண்ணுறாரு அப்போ வந்து சீதா வந்து பெஸ்ட் க்ளோத்ஸும் பெஸ்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸும் போட்டு வர சொல்கிறாரு ராமா ஹனுமன்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சுடுறாரு ஆனால் சீதா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அசோகவனத்தில் இருந்த அதே ட்ரெஸ்ஸோடு தான் வருவேன் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி அசோகவனத்தில் இருக்க ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல்லில் தான் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கல்லையும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சந்தனம் வந்து இதுக்கு வீட்டுக்கு போய் சந்தனம் கிடைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குமே அப்படின்றாங்க அப்போ வந்து ஜாம்பவான் ஹனுமான் கூட அக்கம்பனி பண்ணுற ஜாம்பவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதெல்லாம் எடுத்து வர முடியாதுங்க ஏன்னா இது வந்து விபீஷ்ணா கொடுத்த கல் விபீஷ்ணா வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த கல் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது இது வந்து திருடுற மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து சீதா வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி எவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்கும் இவ்வளோ பிரச்சனையிலையும் நம்ம எவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டடாக திங்க் பண்ணுறோமே அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட இந்த செஷன் முடியுது செவன்த்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபாரஸ்ட்டில் நடக்கிற ஈவெண்ட்டு தான் சொல்ல வராங்க ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திருமலை வந்து இவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க செந்தூருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோன் எடுக்க மாட்டிய பிசாஸு பா பாப்பா வந்து உன்னை வர சொல்கிறார் நீ சீக்கிரம் கிளம்பி வா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பட் அவங்க வந்து இந்த ஃபோன் காலுக்கெலாம் பெருசாக ஹீட் கொடுக்காம மறுபடியும் ஒரு வாக்கிங் போகிறாங்க ஸோ நடந்து போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஃப்ளாஷ்பேக்கை நினச்சி பார்க்குறாங்க இவங்களும் எப்படி அவர் இவங்க ஒரு டென் மந்த்ஸாக இருக்கும்போது சிவாஜி பார்க்கில் அவங்களாம் நடந்து போகிற மாதிரி இப்போது இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்படி அவள் சிவாஜி பார்க்கில் போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எறும்பு புத்தில் இருந்த எறும்பெல்லாம் வந்து கடிச்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாங்க அப்போ வந்து அவங்க எவ்வளோ கத்தி கத்தி அழுகும் போது இவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இவங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் திங்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போது அவங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர் இறந்ததெல்லாம் நினச்சி அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு ஃபீலிங்கோடு இருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து செந்துரு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க இவங்க லைஃப்பில் இருக்க ப்ராப்ளத்தையெல்லாம் அப்படியே திங்க் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஆஸ் அ உமன் இவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது இவங்களோட ஹஸ்பண்டோட லைஃப் ஹோல் பிஸ்னஸே இவங்க தான் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மசாலா பவுடர் பிஸ்னஸ்ஸு செக்ஸ் சில்க் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸு ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸு லெதர் குட்ஸு இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் பிஸ்னஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ கனடா அளவுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இவங்களை ஈக்குவல் பார்ட்னராக சேர்த்துக்காமல் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு எவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்குது அப்படின்லாம் தி திங்க் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ மறுபடியும் வந்து அவங்க அந்த காட்டுக்குள்ளே இருந்த அந்த மூணு பேர்த்த பார்க்குறாங்க ருக்மணி பாய் அண்ட் சவிதா பாய் இவங்கெல்லாம் தண்ணி எடுக்க அங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள மறுபடியும் மீட் பண்ணுறாங்க இப்போது எயித்து செஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மித்தலஜிக்கல் ஸ்டோரி அசோகவனத்தில் இருக்காங்க ஸோ அசோகவனத்தில் வந்து அங்கே இருக்கும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட கத்தி சண்டை ரத்தம் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்கள வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க
சுக்ரீவா யார் கூட வேணாலும் போய்க்கலாம் அப்படின்றாரு இதெல்லாம் வந்து கேட்டோன்னே உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே தலையே சுத்துது நான் இவ்வளோ இன்சேஸ்டான உமன்லாம் இல்லை என் சேஸ்டிட்டியை குதிக்கிறதுக்கு நான் ஃபயர்களை கூட குதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க அவங்களோட இதில் எழுதுகிறாங்க என்னது அவங்களோட அந்த சீதாயனால் எழுதுகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வால்மீகி வந்து தன்னோட சன்ஸ் கிட்டே சொல்லிட்டுருக்கார் அடுத்து வால்மீகி தன்னோட சன்ஸ் கிட்டே அகல்யாவோட ஸ்டோரியை வந்து சொல்கிறதாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த அகல்யா வந்து ராமரோட கால்பட்ட இடமெல்லாம் பூவாக மாறிச்சு அப்படின்ற ஒரு கதையெல்லாம் வால்மீகி சொல்லிட்டுருக்கார் அதை கேட்டுட்டு இவங்க சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காங்க அடுத்து நைன்த்து செஷனில் செந்துரு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் காட்டில் நடந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு காட்டில் நடந்துட்டு பார்க்கும்போது ஒரு டீர் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க அப்படியே கனவுக்கு போகிறாங்க கனவுல ட்ரெயின் ஜேர்னி பற்றிலாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ட்ரெயின் ஜேர்னியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மியூசிக் அவங்க காதுக்கு விழுகுது அவங்க மியூசிக்கில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து பாடுவார் அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாங்க அவங்களோட அவரோட பாட்டு வந்து ராமச்சந்திர பாகவதரோட சாங் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் திங்க் பண்ணி பார்க்குறாரு அண்ட் அப்படியே திங்க் பண்ணிக்கிட்டே காட்டில் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ வந்து இவங்க இந்த மறுபடியும் இந்த காட்டில் இருந்து இந்த மூணு லேடிஸை பார்க்குறாங்க இதில் சவிதா பாயோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க சவிதா பாய் வந்து டீ கொடுக்குறாங்க அவங்க அங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இல்லாமல் டீ இல்லாமல் ஃப்ரைடு ஃபிஷ்ஷு ஸ்லைஸ்ட் ஆனியன்ஸு சில்லிஸு சப்பாத்தி துவையல் பூரா போலீஸ் இதெல்லாம் போலி போலினா உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் வந்து தர்றாங்க அண்ட் ருக்மணி பாய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாம் டோடி கொண்டு வராங்க இந்த முரஜ் முரத் ஜஞ்சீரா ஃபோர்ட் அந்த ஃபோர்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த பாம் டோடி டோடினா உங்களுக்கு தெரியும் கல் பணங்கள் வந்து தர்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இது பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து அந்த வீணை சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்குது இது என்ன சவுண்டு அப்படின்னு உங்கள் கிட்டே கேட்கும்போது சுஃபி பாபா அவர் தான் வந்து பாற அவர் பாடிட்டுருக்காரு சுஃபி பாபான்னு கிட்டத்தட்ட சாய்பாபா மாதிரி ஸ்ரீரெடி சாய்பாபா மாதிரி அவர் அந்த சுசி சுஃபி பாபா வந்து பாடிட்டுருக்காரு அப்படின்றாங்க ஸோ அதோட இந்த செஷன் முடியுது அடுத்தது சீதாவோட செஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாந்தி அதாவது ராமாவோட தங்கச்சி வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சீத்தை கிட்ட ராவணன் நீ பார்த்தையில் ராவணன் எப்படி இருப்பார் ஏன்னா நான் ராவணன் பார்த்ததே இல்லை அவர் பயங்கரமான பலசாலியாமே ஆள் பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருப்பாராமே அவர் வரைஞ்சு காட்டு அப்படிங்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீதா வந்து ராமாவோட பாடியை வரையிறாங்க அதுக்குள்ளே ராமா வந்துடுறாரு ராமா வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டக்குன்னு ஒழிச்சு வச்சுக்கிறாங்க அவங்க வரைஞ்ச ட்ராயிங்ஸை அவங்க ஏன்னா அவங்களால கிழிக்க முடியல ஏன்னா அது ஒரு அழகான ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்திருக்கு டக்குன்னு ஒழிச்சு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இது ஒழிச்சு வச்சதுனால இதை கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறாரு ராமா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோடனே சீத்தாவை மறுபடி காட்டுக்குள்ளே விட்டுறாரு மறுபடி இங்கே இந்த கதையெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லவா அண்ட் குஷா நினச்சி பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலாக இவங்க இப்போ சீதா வந்து கரண்ட்லி காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க வால்மீகியோட வா சேஜ் வால்மீகியோட அந்த ஹட்டில் தான் இருக்காங்க சேஜ் வால்மீகி என்ன பண்ணுறாருன்னா லவா குஷாவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த லவா குஷா வந்து ஆர்ச்சரி ப்ராக்டிஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு இந்த லவா குஷா வந்து சீதா வந்து சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இவங்க பசங்களாக எல்லாம் பொண்ணுகளாக இருந்தால் விமன் வாரியருக்கு தேவையான எல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அப்படி ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன்லேயே போகுது ஸ்டோரி ஸோ அடுத்தது இங்கே லெவன்த்து சாப்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்துரும் செந்துருவோட ஸ்டோரியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ம மறுபடியும் ஃபாரஸ்ட்டோட சவுத் சைடில் வாக் பண்ணி போகிறாங்க சவுத் சைடில் வாக் பண்ணி போகும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்டு மேன் ஒயிட் பியர்டோட பார்க்குறாங்க அவங்க தான் அந்த பாபா ஷூஃபி பாபா ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ரொம்ப அழகாக ஹிந்தி பேசுகிறார் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ருத்ரவீணை வந்து அங்கே ஓப்பனாக இருக்குது அவர் ரொம்ப அழகாக ச சங்கராபரணம் பாடுறாரு நல்ல பிச்சோட பாடுறாரு அதே மாதிரி அவங்கள பா இவரை பார்த்தோடனே காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் வாங்கிக்கிறாங்க செந்திரு அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மும்பையே உன்னை தேடி இங்கே வரும் அண்ட் த ஃபாரஸ்ட் டூ கேன் கோ வித் யூ டு மும்பை மும்பையே உன்னை தேடி வரும் நீ மும்பைக்கு போனாலும் இந்த காடே உன்னை தேடி ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது அவர் வந்து இந்த சேஜ் வந்து ஒரு கதையை சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா அவங்க அம்மாவோட கதை அவங்க அம்மா வந்து பிலாவல் ராகத்தில் ரொம்ப அழகாக பாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிலாவல் ராகம் வந்து டவுக்கு குயிலுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இதாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் இந்த அ
ராமாவோட ரெனன்சியேட் ஆகிட்டாங்க ஷிவ் சீதாவோட ரெனன்சியேஷன் ஸோ அப்போ வந்து இதில் காட்டில் நடந்து டீப்பாக நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆளை மீட் பண்ணுறாங்க இந்த ஆள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு பார்த்தா அது யார் ராவணா அப்போ தான் சீதாவுக்கு ஒன்று தெரிய வருது ராவணாவை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னாங்களே ஆனால் இப்போ ராவணா உயிரோட தபசி மாதிரி இருக்காரே ஒரு முனிவர் மாதிரி இருக்காரு எப்படி இது பாசிபிள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் குழம்பி போயிருக்காங்க அப்போது ராவணா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எனக்கும் ராமாவுக்கும் நடந்த வாரில் என்னோடய எல்லாரும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க அப்போது ராமா என்னையும் கொல்ல வரும்போது என்னுடைய பாடி கார்டு வந்து என்ன பண்ணார்னா ராவணாட்டை ரொம்ப காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்பாரு என்னை ஒரு வாட்டி மன்னிச்சிருங்க நாங்கள் எப்படியா தப்பிச்சிட்றோம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ராமா வந்து எங்களை கைட்டாவும் பேரட்டாகவும் மாற்றி தப்பிக்க விட்டுருவார் ஏன்னா லக்ஷ்மணாவுக்கு நான் அவங்கள தப்பிக்க விட்டுற தெரிஞ்சால் கோவப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கைட்டாவும் பேரட்டாகவும் மாற்றி தப்பிக்க விட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராவணா ஸோ இதை கேட்டோடனே சீதாவுக்கு ரொம்ப பயங்கரமான கோவம் வருது ஏன் அப்படின்னா இத்தனை நாளாக இவர் கொண்டுட்டேன்னு சொல்லி என்கிட்ட ப பராக்கிரமா சொல்லிவிட்டு கடைசியில் இவரை கொல்லாமல் விட்டுருக்கீங்களே அப்படின்னு அவருக்கு கோவம் வருது அதேமாதிரி ராவணா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ தேவைப்படுறது ஃப்ரெண்டு டு சப்போர்ட் என்கரேஜ் அண்ட் கிவ் ஹோப் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாகலாம் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் ராவணா என்ன சொல்கிறாரு ராமா எங்கே போனாலும் அவருக்கு விக்ட்ரி கிடைக்கும் அதே மாதிரி அவர் எங்கே போனாலும் அவர் இது க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக ஆவார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் எண்டில் என்ன சொல்கிறாருனா ராவணா ஷோ சார் த ருத்ரவீனை அண்டு டெல்ஸ் ஹர் டு ப்ளே இட் டு சீக் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த வேர்ல்டி பாண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வேர்ல்டி பாண்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பாவ விமோச்சனம் வேணும் அப்படின்னா இந்த ருத்ரவீணை பே ப்ளே பண்ணுங்கள் அப்படின்றாரு அவர் சொல்கிற மாதிரியே இவரும் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ருத்ரவீணையை ப்ளே பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஏர்த்லி பாண்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆனதாக இந்த ஃபாரஸ்ட் முடியுது ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்கும் எப்படி செந்திரு வந்து அவங்களுக்கான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் சீதாக்கு இருந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளத்தையும் ரொம்ப அழகாக இந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி மூலமாக அம்பை வந்து சொல்லியிருக்காங்க நாட் ஓன்லி தட் விமன் டே டு டே லைஃப்பில் ஈவன் தோ தே சப்போர்ட் தேயர் ஹஸ்பண்ட் அவங்க எப்படி வந்து ஸ்டில் தே ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ட்ரபுள்ஸ் அப்படின்றதையும் அம்பை வந்து இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி மூலமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி ஃபாரஸ்ட் பை அம்பை